el bomberito héroe que estaba caminando este fin de semana muy cerca de su casa, fue asaltado por motochorros, Adrián. Y el adolescente sufrió un ataque que le provocó una herida en una de sus manos. Ahí estamos viendo el momento en el que Juan Cruz le realiza RCP y después rescata a Mía. Pero bueno, lamentablemente nadie está exento de vivir un episodio de inseguridad. Y esta mañana la familia de Juan Cruz nos decía que estaba bien, pero que no saben todavía por qué motivo vivió este incidente en la vía pública. No hay ninguna sospecha concreta, o sea, de si fue robo premeditado o pudo haber sido al voleo. No, se cree que fue un robo al voleo, dos motochorros intentan sacarle el celular y lo tiran. Afortunadamente le está bien. Esto decía su abuela. Pasó una moto con dos personas y lo agarró de la mano. Él dice que lo agarró de la mano, no sé. Por ahí él lo interpretó mal o no sé. Cuando lo agarraron de la mano, él forcejeó para sacar la mano y lo ahí se cortó. Terminó cortado. ¿Qué pasaba con el amiguito con el que él iba? ¿También fue herido? No, 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 no. Quedó sentado ahí, él llorando, el otro gritando y desesperado pidiendo ayuda y nada más. ¿Se asustaron? Se asustaron, sí, se asustaron. ¿Cuándo la va a ver a mía? <coughs> Mañana. Mañana, hoy capaz que por ahí vamos nosotras a verlo. Yo con las tías, pero, pero él va mañana, creo. Un episodio que se superpone con el otro, la buena noticia de Mía y después saber qué pasó con estos delincuentes. ¿Hay algún rastro? ¿Se los ha seguido? ¿Se sabe algo más? Mira, Adrián, hasta el momento no hay rastros de estos delincuentes que se movían en una moto. Por lo pronto Juan Cruz tiene un corte en la mano profundo, pero imagínate vos, en el momento en el que el bomberito tenía ganas de estar junto a Mía, tiene que estar viviendo esta situación límite que le está provocando una demora en el gran encuentro ¿no? entre el bombero, héroe, y mía, la bebita del milagro. Rodolfo, gracias. De nada.